Фінляндія. Які ваші перші асоціації? Холод, риба. Сніжна, холодна країна, але дуже європейська і сучасна. Фінляндія. Які ваші перші асоціації? А, ну, думаю, що музика. Black metal. Фінляндія. Ну, та, те, що там дуже багато блондинів. Прикольна мова. Така цікава вона для нас, мені здається, її складно вивчити, але мені здається, було прикольно її знати. О, ну, мабуть, сауна, не знаю, чомусь перше, що в голову прийшло. Але насправді ми колись вчили фінські пісні, то в мене там ку ку ка ка на ку ку в голові трохи круто ця. Фінляндія, ну, перше, це Євробачення, звісно, було, але а, фіни для мене – це люди, які дуже нам допомагають, особливо в воєнній підтримці і моральній підтримці, тому що вони були одними з, знаєте, з країн, які перші висловили як вербальну підтримку до України минулого року. Країна Санта-Клаус і дуже крута реформа освіти. Санта-Клаус? Резиденция Санта-Клауса, снега, лыжи, кстати, зимние виды спорта. Хороший уровень життя и относительно холодно, по сравнению там с Украиной. Я особисто не, ну, не відвідувала эту страну, лише вот то, что я читаю за новин, то мне очень нравится, ну, ну, правда, их отношение до украинцев, их политика, решения, которые они принимают. Нещодавно Финляндия вступила в НАТО. Как, на вашу думку, это вплине на Украину? Я чи, думаю, чи більше країну НАТО вступають. Я думаю, в принципі, ну, балтійські країни і країни скандинавські, да, якщо буде вони укріплені, ну, мені здається, що це певний наш тил, якщо вони будуть укріплені альянсом, то нам буде спокійніше. Фінляндія вже вступила в НАТО в квітні, і як на вашу думку це вплине на Україну? Ну, звичайно, чим більше вздовж кордонів Російської Федерації будуть країни вступати в НАТО, тим, тим краще. І я думаю, що ми теж скоро вступимо. Я вважаю, що це дуже позитивний рух і також це буде мати певний вплив на вступ України в НАТО. По-перше, почали приймати країни знову. По-друге, це означає, що це ж сьогодні повинно було... Цей Столтенберг сказав, що а, вони висловляться незабаром позицію щодо того, приймуть Україну чи ні. Тому я думаю, що це також придвинуло як а, позицію НАТО в напрямку того, щоб прийняти Україну до Альянсу. Але, звісно, багато людей думають, що а, це буде довго, це тільки після закінчення війни. 99% – це буде після закінчення війни, але це вже щось, тому що НАТО в цій війні проявило себе дуже пасивно. Нещодавно Фінляндія вступила в НАТО. Як, на вашу думку, це вплине на Україну? А вони взагалі красавчики, тому що їх вступ був дійсно несподіваним, і це трошки змінило... Взагалі розположення НАТО відносно наших сусідів, не хочу називати навіть цю країну, і це був дуже такий красивий хід. Мені дуже сподобалося, як вони це зробили, дуже, як в останній вагон застрибнули. Що знаєте про фінську, фінську радянську війну? Так, да. лінія Маннергейма. Ну, я взагалі читала якраз недавно об этом. Я знаю, что Советский Союз воевал в Финляндии, то есть опять-таки вопрос был в территориях. И финский полководец, не помню точно, по-моему, генерал Маннергейм, он такую линию обороны построил, при том, что численностью армия Финляндии была гораздо меньше, естественно, чем армия Советского Союза. Тем не менее, они посадили скажем так, кукуши, как они их называли. Это были снайпера, которые очень хорошо стреляли. Наверное, это, опять-таки, бывшие спортсмены по пятиборью. Вот. И не смогли советские солдаты пройти эту линию обороны. Эта территория была аннексирована путем огромных потерь со стороны как бы, советов. Вот. Ну, что еще? Можно вспомнить, что именно в этой войне был изобретен, изобретен такое, такое оружие, как коктейль Молотова, вот, потому что финские партизаны активно его использовали. Также э, слава финским 
стрелкам снайпером. Там есть, если не ошибаюсь, один из стрелок, из стрелков, не помню, как называется, как его имя и фамилия, который, по-моему, убил порядка 400 или даже больше советских оккупантов вот, в период этой самой войны. Финляндия хоть по факту и перемогла Россию, но Россия забрала у нее окремые территории. Мы это знаем. Там перешла часть на великого города Виборг до... РСФСР и деякі невеличкі при, прикордонні села на півночі, якщо я не помиляюся. Я сподіваюся, що у нас такого сценарія не буде, хоч ми і залишимося переможцями, але ж залишимося при своїх землях, тому що такий розклад мені не підходить. Якісь паралелі що, з тим, що відбувається тут у нас, ви бачите? Ну, опять-таки, агресія со сторони тогда СССР, тепер со сторони Росії. Мы опять-таки выстраиваем линию обороны, и как тогда финны, ну скажем так, дрались не на жизнь, а на смерть, чтобы защитить свою территорию, так сейчас и наши воины, конечно. Величезна страна напала на страну в четыре, в четыре раза меньше, и страна продолжает бороться. Советы, так и Путин, пытались дипломатическим путем аннексировать территории, как в Украине, так и в финской территории. Этого не получилось, дипломатия у них не получилась, и поэтому привело к тому, что Советы решили разрешить этот вопрос силой, как и Путин. Что сможет передать финам? Финам? Да что я их очень люблю. Продолжайте в том же духе. Продолжайте в том же духе, показывайте другим, как жить счастливо. Финам передаем величезный привет. Приезжайте в Украину, я думаю, что вам тут сподобается. Мы такие дружелюбные люди, поэтому вам привет. Что сможете передать финам? Support Ukrainians. We need more weapons, we need more tanks and other resources to win this war. Ви молодці, ви круті, і круто, що я вас вітаю з тим, що ви вступили в НАТО, тим, що це дуже відбувся швидкий процес. Я думаю, що як тільки в нас закінчиться війна, ми теж приєднаємося до вас. Підтримайте Україну. Дякую за вашу допомогу і за вашу підтримку. І будьте сильними, це війна не тільки для України, це війна для всіх Європи. Ну, насколько я знаю, Финляндия передает военную технику нам, и большое им огромное <laughs> за это спасибо. Поэтому хочу передать, наверное, им благодарность за поддержку. И я знаю, что и беженцев наших они принимают. Ну, то есть, спасибо. Сейчас хочет это передать и финам. Побольше солнца им. 